trước bối cảnh bất ổn xã hội, bùng nổ dân số, biến đổi khí hậu và ô nhiễm gia tăng, nhiều người tin rằng nhân loại cần tìm kiếm một thế giới mới để cư trú trong tương lai. Kể từ khi xác nhận sao hỏa có nước, các nhà khoa học đã tập trung khám phá nhiều hơn về hành tinh láng giềng này và phát triển các hệ thống để tồn tại ở đó. Đặc biệt, khi mà mới đây các nhà khoa học đã tìm ra chìa khóa để con người có thể thở được trên sao hỏa. Không phải thiết bị công nghệ mới nào quá cao siêu, mà đó lại chính là các loài vi khuẩn bé nhỏ. Một trong những trở ngại lớn nhất mà NASA hay bất cứ tổ chức nào đang phải đối mặt trong nhiệm vụ đưa con người lên sao hỏa là việc cung cấp các vật tư cần thiết như nước, oxy và thực phẩm. Mục tiêu hiện tại là tìm cách sản xuất những mặt hàng này trên chính hành tinh đỏ bởi sẽ giúp giảm khối lượng hàng hóa mà chúng ta cần vận chuyển từ trái đất đến sao hỏa. Và nhờ vi khuẩn, các nhà khoa học có thể đã tìm ra giải pháp cho ít nhất một trong những vấn đề đó bằng một phương pháp mới giúp tạo ra oxy trên sao hỏa. Thực sự, vi khuẩn có thể giúp chúng ta tạo ra oxy trên sao hỏa. NASA đã nghiên cứu công nghệ có thể cho phép chúng ta thở trên sao hỏa. Nhưng giờ đây, các nhà khoa học muốn tiến thêm một bước nữa bằng cách tạo ra oxy trên chính hành tinh này. Các nhà khoa học lần đầu tiên công bố phát hiện của họ vào tháng 2 năm 2021. Trong một thông cáo báo chí, các nhà khoa học nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm nguồn cung ứng các vật tư tiêu hao quan trọng từ chính sao hỏa. Và khi chúng ta đặt chân lên bề mặt hành tinh này, việc tìm kiếm nguồn cung cấp những thứ đó từ trái đất sẽ rất tốn kém, đặc biệt là về lâu dài. Tuy nhiên, với vi khuẩn lam cyanobacterium, các nhà khoa học tin rằng chúng có thể tạo ra oxy trên sao hỏa, cho phép chúng ta thở tự do trên hành tinh đỏ. Vi khuẩn lam có tên khoa học là Cyanobacteria, chúng thủy sinh và các khả năng tự quang hợp, có nghĩa là chúng sống trong nước và có thể tự sản xuất thức ăn. Loài vi khuẩn này được tìm thấy trên khắp thế giới, chúng phát triển trong bất kỳ môi trường nước nào dù là nước ngọt hay nước lợi biển, đều là nơi chúng có thể phát triển. Chúng tham gia vào quá trình tạo oxy cho khí quyển. Chúng sản xuất oxy bằng cách phân tách nước trong quá trình quang hợp, cơ chế cũng có ở tảo và thực vật. Chúng chính là vi khuẩn lâu đời nhất. Nhóm vi khuẩn lớn nhất và quan trọng nhất trên trái đất Vào thời đại Aachean và Proterozoic, Lượng oxy trong không khí phụ thuộc chính vào loại tàu lục lam này Và nó cũng được coi là nguồn gốc của thực vật Thông cáo báo chí viết Vi khuẩn lam từ lâu đã được nhắm mục tiêu là Ứng cử viên để hỗ trợ sự sống sinh học trong các sứ mệnh không gian Vì tất cả các loài đều sản xuất oxy thông qua quang hợp Trong khi một số loài có thể cố định nitơ trong khí quyển thành chất dinh dưỡng nhưng điều gì làm cho loại vi khuẩn này trở nên đặc biệt? Về cơ bản, tất cả các loại vi khuẩn lam đều sử dụng quá trình quang hợp để tạo ra oxy từ carbon dioxide. Ngoài ra, vi khuẩn đã được chứng minh là có khả năng phục hồi vì nó tồn tại được trong một số môi trường khắc nghiệt nhất trên hành tinh của chúng ta. Vì hai yếu tố đó, nhiều người tin rằng chúng có thể là chìa khóa để con người tạo ra oxy trên sao hỏa. Tuy nhiên, trước khi có thể sử dụng vi khuẩn lam để tạo ra oxy trên sao hỏa, Chúng ta phải tìm cách làm cho nó phát triển ở đó Trong khi nhiều người tin rằng nó có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt Bầu khí quyển của sao hỏa có ít hơn 1% tổng áp suất so với trái đất Do đó, vi khuẩn không thể phát triển trực tiếp trong khí quyển nơi đây Đồng thời, việc tạo ra một bầu khí quyển giống như trái đất trên sao hỏa sẽ vô cùng tốn kém Đó là lý do tại sao một nhóm các nhà khoa học Bao gồm cả nhà sinh vật học thiên văn Siperian Verso đã tạo ra một lò phản ứng sinh học có tên Atmos hay máy kiểm tra khí quyển cho các hệ thống hữu cơ liên kết với sao hỏa. Atmos cho phép các nhà khoa học kiểm tra và tạo ra các điều kiện khí quyển tương tự như trên sao hỏa. Mục đích của việc này là để tìm ra điều kiện khí quyển nào cho phép vi khuẩn lam phát triển dễ dàng nhất. Sau đó, họ có thể sử dụng thông tin này để tạo ra những thay đổi nhỏ trong khí quyển trên sao hỏa. Điều này sẽ cho phép vi khuẩn lam phát triển trong những điều kiện đó. Mục đích cuối cùng là cho phép chúng tạo ra oxy trên sao hỏa. Và họ phát hiện ra rằng một loại vi khuẩn lam đặc biệt có tên Anabena đã phát triển trong tất cả các điều kiện của thử nghiệm. Như vậy, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng vi khuẩn lam sản xuất oxy có thể được nuôi cấy trên sao hỏa ở áp suất thấp trong các điều kiện được kiểm soát. Hơn nữa, thực tế là họ đã có thể chứng minh rằng nó có thể phát triển với các nguyên liệu địa phương của riêng sao hỏa. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không cần nhập khẩu khí hoặc bất kỳ vật liệu nào khác lên hành tinh này để thực hiện quá trình tạo oxy. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi chúng ta có thể sử dụng những vi khuẩn lam này để tạo ra oxy trên sao hỏa. 
đây cũng có thể không phải là một giải pháp tức thì để làm cho sao hỏa có thể ở được. Nhưng, các nhà khoa học cũng đã có ít nhất một nền tảng để họ bắt đầu xây dựng. Một câu hỏi khác mà rất nhiều bạn thắc mắc đó là chuyện gì sẽ xảy ra nếu phi hành gia tử vong trong hành trình khám phá sao hỏa. Khoảng 21 người đã mất mạng kể từ khi con người bắt đầu chế tạo tên lửa đẩy và phóng vào vũ trụ cách đây 60 năm. Khi Mỹ và các quốc gia đang đẩy mạnh sứ mệnh khám phá sao hỏa, khả năng có các phi hành gia tử vong ngoài vũ trụ là không thể tránh khỏi. Theo Daily Mail, các phi hành gia sẽ phải trải qua hành trình bay trong vũ trụ kéo dài 7 tháng để tới được sao hỏa. Nếu sống sót trong hành trình dài, các phi hành gia sẽ tiếp tục phải đối mặt với khí hậu khắc nghiệt ở sao hỏa. Trong trường hợp phi hành gia tử vong trong sứ mệnh khám phá sao hỏa, sẽ phải mất hàng tháng, thậm chí cả năm để thi thể có thể được chuyển về trái đất. Điều này đặt ra câu hỏi rằng, chuyện gì xảy ra với cơ thể người nếu qua đời trong vũ trụ? Các chuyên gia gợi ý nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề này, từ việc đem bỏ lại trong vũ trụ cho đến chôn ở sao hỏa, nhưng thi thể sẽ cần phải được thiêu trước để tránh làm ảnh hưởng đến môi trường sao hỏa. NASA hiện chưa có quy định cụ thể về việc giải quyết vấn đề phi hành gia tử vong trong vũ trụ như thế nào. Trong trường hợp phi hành gia tử vong trên hành trình dài 286 triệu km, thi thể có thể được lưu giữ trong khoang lạnh chờ khi tàu vũ trụ đáp xuống bề mặt sao hỏa. Nhưng nếu bảo quản trong khoang lạnh không phải là lựa chọn, phi hành gia tử vong có thể được an nghỉ ngay bên ngoài khoảng không vũ trụ. Tuy nhiên, vấn đề là thi thể phi hành gia sẽ lơ lửng ngoài vũ trụ ở đúng vị trí đã định mãi mãi. Nếu như tất cả các sứ mệnh khám phá sao hỏa đều dùng cách này, sẽ đến lúc đường đến sao hỏa tràn ngập xác chết. Tỷ phú Mỹ Elon Musk từng nói, nếu muốn đến sao hỏa, hãy sẵn sàng với cái chết. Khi các phi hành gia đặt chân xuống sao hỏa, họ sẽ phải đối mặt với thách thức mới. Một trong số đó là bức xạ, ước tính gấp 700 lần trên trái đất. Những phi hành gia tử vong ở sao hỏa sẽ phải được hỏa thiêu, ngăn các tác nhân gây hại như vi khuẩn dò dỉ ra bên ngoài môi trường. Qua đây, có thể thấy, sứ mệnh khám phá sao hỏa là một sứ mệnh đầy rủi ro, nhưng chúng ta vẫn phải làm vì nó liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chính nhân loại.